。はい、OK。ちょっと一緒に見てもらっていいですかで、この膝の動きを見てほしいんだけど、今ちょうどこれまっすぐなってるぐらいだと思ってください。こっから、膝が左右に、こう今めちゃくちゃうちですね。内にぶれて、左右にぶれてっていうのはしてますよね。これが、今、片足でやってるから、どういう状態かって言ったら一歩踏み出した時にこういう状態が常に起こってるとかストップして後ろにこう行く時とかに常にこう一本足になった時にこういう状態が起こってしまってるっていうことなんですよ。走るっていう動作も実は一本足の、ね、動作になってくるんですけどもこの時にもそれが絶対に出てしまってるんですね。これを繰り返しが起きてるとと思うとかなり負担があると開いた方がいいねでもうちに向くとこうねじれてしまうねじれてこっからここが全部引っ張られてこの股関節もここが絶対痛くなるねえー、一歩右足一歩前に出してくれるはいでこの骨のところを触っててここな触っててなで膝を内外としてみて筋肉動いてるよねねこの動きが常に起こってるんでこうこすれてるんですよね伸びては擦れて、伸びては擦れてを繰り返してるから、もう絶対ここに負担かかんない。えー、この動きを大人になってもずっとこう自然と自分の動きで覚えていっちゃうんですよ。これグロインペイン症候群って言うんですけども、ここを改善できてないまま大人になって、えー、筋肉が、お尻の筋肉を十分鍛えることができずに、強い負荷でプレイしてるので、痛みがどんどん増していくんですね。で、彼、このままグラグラしてたら、お尻に、の筋肉を鍛えるってことが、なかなかできなくなってくるんですよ。走ってる時は、基本膝が内向きなんで、走ってお尻を鍛えるってことは彼はできないんですよ。でも、足がまっすぐ出る子に関して、走って、走るだけでお尻が伝わるんですよ。こうじゃなくて、こっち側に変えてやるんです。これできたらめちゃくちゃ大きいから。OK。正座の状態で思いっきりこう骨盤開く。あ、あ、膝開く。そうそう。で骨盤はしっかり立てる。立てた状態で膝の内側を床につけるようにぐーっと体を倒していくナイスナイスナイスナイスはいその時に骨盤をもっとこうこうねここを前にしっかりするで前後に動く12ナイス3つま先同士くっつけようかはいくっつけてこの骨盤を前にいるこの状態で前後に動くそう特に後ろの時きつくなるよね。後ろの時も絶対だからこう前に伸ばした状態でこう、そう我慢する。そうそうそうそうそうそう。ちょっとこの内ももが伸びてる感じあるかなあるよね。はい。じゃあこのまま足を外に開いていきます。骨盤、体を起こしていいよ。起こした状態で正座ね。こっちは正座ね。こっち膝大丈夫で、こいつを、太ももを外に開いたい。開きたいから、この状態。この状態。で、骨盤しっかり前に。骨盤前傾にした時にこう膝がついてくるつま先もついてくると結局太ももが内に入っちゃってるんですよこれをぐっと開いてやる開いてやるねここでキープしたまま骨盤だけを前に持っていくするとここがめちゃめちゃ伸びてこないこれこいつが悪いとこやねわかる開いたまま骨盤を前にそう1234はいよいしょはいナイスナイスいいねいいねいいねいいね今どんどんどんどんつま先が内に向いてきてるんで、家でやるときは、まず起き上がろうか。起き上がった状態で、こういう状態、つま先が上に向いた,向いた状態ね。で、もし骨盤を前傾にしたらつま先が一緒についてきちゃうんだったら、つま先を絶対残せる範囲でしか骨盤を動かさないで。わかる前に行くことが目的ではなくて、大腿骨を外側に、骨盤を前側にすることが目的だからこれは意味がないわかる太もも足のつま先を残した状態で行けるところまで行く行けるところまで行くついてきたらやめるだからこの状態12これだけで十分ここ伸びてるはずだから目的はここを伸ばして大腿骨を外骨盤を前に倒すことと思ってくれるもう一回やろうこっち正座でいいよそうそうそうそう
、はい、そうもう骨盤が今どうでしょう,こう丸くなってるというかあの前に行かないんですよ行かなくていいから行かなくていいから目的はここ伸ばすことだからもうこの状態で伸びてるでしょねこもっと骨盤を立てるイメージそうそうそうその時についてこないはい骨盤これ以上前にできないねいくとはねやろうと思ったらどうなるついてくるんですよもう絶対ついてこない OK、はい、このままそうそうそうそうそうギリギリのところで今どこ伸びてるそこナイスもうここほんまこの筋張ってるところここをしっかり伸ばす OK、はい、だから、えー、レクトは前に行かなくていい今は今は前に行かなくていい猫背になるぐらいだったら前に行かないもうこの状態でこれだけでもいい OK つま先外に意識して意識そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそまずはこれをしっかりやろうか、OK、反対側もそう右足しっかり右の姿勢出したやつ開こうかこの状態で保つでそのまま左足を持っていくだけそうそうそうそうそうそうナイスナイスナイス,ナイスいいねこっちの方がやりやすいかねしっかり正座して開いた状態つま先向こうの状態で骨盤が寝ないようにしてぐーっと前に持ってくるでその状態でトンチョンチョンチョンそうそうそうそう明らかにこっちの方が柔らかい感じがありますね右足はおそらく相当股関節が内側にねじれてしまっててもうこれはサッカーの宿命かもしれないですけども絶対にこうインサイドで蹴ることが多いと思うのでこっち側にこう内転筋がちょっと強くなってきてしまってえー、普段からちょっとこう引っ張ってしまってるとからちょっと外に開くのが苦手になってるんですねで開こうと思うとちょっとこう骨盤後傾になったらできるんだけどもまっすぐやっぱ開いた方が絶対いいんですよねで締める時もあいいよできただここが変わってきたらあの膝のぐらつきがめちゃくちゃ変わってきますということは踏ん張りが効くっていうこと踏ん張りが効くっていうことは今よりももっと早く次の動きができるってことなんよ。今ね、ここで一瞬グラッとなったら動き0コンマ何秒遅れてしまうよね。グラッとならずにピタッと止めたらその分早く移動できるやんか。でもっと早く動けるはずやねじ。力をロスしてしまったら。もったいない。ロスした分ここに負担かかってんの。傷んでしまってんの。ここに傷んでしまってんの。もったいないよね。止める。止める。オッケーそのために必要なのが大腿骨と骨盤をもう乖離させるっていうことですね分,分解させるこれが一緒についてきてたらよくないわかるここを分解して別物として使う使ってやれば太ももが外に開いてるからこういう動きができてくるんですわかるこれがひっついとったらこういう動きでもここで離れとったらここ固定されて骨盤だけが動く動き切り返せるの今は切り返そうと思ったら膝から切り返してる感じじゃなくて骨盤だけ動かすそれができてきたらもっと強いパワーをケツで蓄えてドンといけるはずなんですよ今はね、体が、体重がまだ軽かったからいけてたけど、どんどんどんどん今、ステップアップしてる状態で、パワーが上がってる状態で、えー、このまま続けたら、もう絶対にここは良くならないから、これ変えていかなあかんで、ね、OK。なんで、シンプルですけども、ちょっと、動画残すわな。しっかり開いて、で骨盤前傾にした状態で、こう。この状態で,こうで前後に行った時に後ろで骨盤がこういう動きにならないもうなるべくしっかりこう、まあ、股間部分を押し付けるようにこういう形です、はい、OK ちょっとでも骨盤がこうならないわかるこのままでこの状態でこれを開くだけ開いてこうできるようになってきたら徐々に徐々に前に
、持ってくる。別に前に行くのが目的じゃないから、ここの伸ばすのが目的だから。まずは、これで伸びてるんだったらこれでいい。で、ちょっとずつちょっとずつ前に来れたら、いいよね。この二つを徹底的にやってみてください。で、二つって言ったけど、もう一個だけ。ごめんな。大体ことは外に向けたいんで、外に向けるお尻のストレッチをやってください。ちょっとここでやってみようか。そう。そして、はい。この時も骨盤しっかり立てて、猫背じゃなくて、このまま、膝は、あ、これ太ももじゃは、ふくらぎの骨、爪の骨か。爪の骨は、曲げすぎると、甲が薄くなるから、ちょっとまっすぐぐらい、自分の体にまっすぐぐらい。そう。で、そのまま開くんじゃなくて、ぐっと閉じる。閉じて前に。そうそうそうそうそうそう,そうで。ここねじれてるの分かるね。それ頑張ろう。そう。これが硬いっす。えー、父さんちょっとここ触ってもらっていいですかま,まだまだ丸くなってるんですよはいこれがそう僕も柔らかい方じゃないですけどちょっと僕のやつ触ってもらうとちょっとこうそうそうなんですよこれが前に出てきてほしいこれを徹底的にやるそうすれば開けるようになるから開いて骨盤を前傾にできるとしっかりとこう体重ここにかかってくるんですよこれができないと基本的にはこう外にずれたりとかこういう動きになってきたり OK これがまず1週間頑張ってもらってこの1週間後に次はちょっとこれを使ったトレーニングにステップアップしていいですかはい OK <笑><笑> 1週間ちょっとお願いします。